வணக்கம் நண்பர்களே ரோபா கேம்பஸ் டுட்டோரியலில் எல்லோரும் கேட்டுக்கிட்டாங்க இந்த பத்தாம் வகுப்பில் உள்ள ஒரு வட்டத்திற்கு வெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து தொடுகோடு வரைதல் எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டுட்டோரியல் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அதை போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்களோட வேண்டுகோள் கிணங்க இந்த இது வந்து முழுமையாக பத்தாம் வகுப்பில் ஒரு வட்டத்திற்கு வெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து எப்படி தொடுகோடு அமைத்தல்ங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறாங்க ஸோ நம்ம நடுவில் ஒரு புள்ளி ஓங்கிறது ஆர்ஜின் புள்ளி எடுத்துக்கிறோம் ஓ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ காமா ஜீரோன்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போ நமக்கு அந்த ஓங்கிற பாயிண்ட் அங்கே வந்துடுச்சு இதில் நம்ம இப்போ மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் ஒரு வட்டம் வரைந்து அதிலிருந்து ஒரு ஏழு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் வட்டத்துக்கு வெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலேருந்து எடுத்துக்கோமா சரி வட்டத்தோட ஆரம் வந்து ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஆர்க்குங்கிற டூல் தான் இங்கே சர்க்கிள்ங்கிறதுக்கான டூல் கிடையாது ஆர்க்குன்னு கொடுத்தோடனே எந்த புள்ளியில் வட்டம் வரைய போகிறோம் அப்படின்னா ஓ இந்த மையம் அதுக்கடுத்தது அதனுடைய ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து ஐந்து அப்புறம் எத்தனை டிகிரிக்கு வரைய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி எவ்வளோ டிகிரி வரைக்கும் வரைய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஜீரோ கொடுங்க அல்லது முந்நூற்றி அறுபதையும் நம்ம கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு வட்டம் வந்துடுச்சு உடனே இப்படி பிளிங்க் ஆகி வந்தால் நமக்கு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த புள்ளி வைக்கிறத பார்த்துருக்கீங்க ஓகே அடுத்தது அதோடைய வட்டம் வரைய போகிறோம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரம்ப உள்ள ஒரு வட்டம் வரைஞ்சாச்சு ரைட் இது கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வட்டத்தினுடைய கலரை வந்து நான் என்ன மாற்றிக்கிறேன்னா பிளாக்காக மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா அது வரையறது பூரா பிளாக்காக இருக்கட்டும் அடுத்ததாக ஓவிலிருந்து எவ்வளோ தொலைவில் ஒரு புள்ளி குறிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் முடிவெடுக்கிறது தான் இப்போ நம்ம கணக்கில் பத்துன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் குறிப்போம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ கமா டென் கொடுத்தாச்சு ஆ சாரி நான் உயரத்தை இப்படி கொடுத்துட்டேன் டென் கமா ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் டென் கமா ஜீரோ மறந்துட்டு நான் ஒய் ஆக்சிஸ் செகண்ட் சிட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பீங்கிற பாயிண்ட் வந்துட்டு அடுத்தது ஸ்மால் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லைன் ஓ கமா பி ஓவும் பியும் நினச்சி ஒரு கோடு வரைய போகிறோம் இந்த வெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து தொடு கோடு நம்ம அமைக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ இந்த ஸ்மால் ஏ வந்து தெரிய வேணாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கே போயிட்டு சோலேபிள் எடுத்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வட்டத்துக்கு வெளியிலேருந்து ஒரு புள்ளியிலேருந்து தொடு கோடுக்கு வரைய போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இன்னொரு வட்டம் வரையறதுக்கு மைய கூத்து கோடு வரையணும் அப்போ ஓ பி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மைய கூத்து கோடு நம்ம வரையணும் இப்போ நான் எப்படி செய்ய போகிறேன் ஆர்க் இங்கே கவனமாக பார்த்துங்க எதை மையமாக வச்சு ஓவை மையமாக வச்சு இதனுடைய லென்த்து பத்துனா நம்ம ஒரு மேக்சிமம் முக்காலவும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை பாதிக்கு மேலே ஸோ அதனால் எட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆரம் எட்டு எத்தனை டிகிரியில் எடுத்துக்க போகிறோன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேருந்து ஆமாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ நீளத்துக்கு ஆர்க்குனா இருபது இது வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரரில் தான் நம்ம கொடுத்தாகணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கே இங்கே வந்து லெட்டர் ஒன்று கொடுத்துங்க பி ஈக்குவல்டுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல காமா கொடுத்தோன்னே ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டா கரெக்டாக ஆகிடும் இது மேலே ஆர்க் வரைஞ்சாச்சு அப்போ கீழே ஆர்க் வரையணும் இல்லையா அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஆர்க் அதே ஓ தான் மையம் அதே எட்டு ஆறு அளவு மாறக்கூடாது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இப்போ இந்த படத்துக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிங்கிறது கீழ் பகுதியில் அப்படின்னா மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு கொடுங்க காமா இருபது கொடுக்குறீங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ மேலேயும் கீழேயும் ஆர்க் வந்துருச்சா மேலே ப்ளஸ் நாற்பத்தஞ்சு கீழே மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு அடுத்தது டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொரு ஆர்க் இது எதை மையமாக வச்சு பிங்கிற பாயிண்ட்டை மையமாக வச்சு அதே எட்டு ஆறு அளவு நம்ம மாற்றிடக்கூடாது இப்போ நாற்பத்தஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நமக்கு தொண்ணூறு ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைடில் வர்றதுனால நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு காமா இருபது இப்போ கொடுத்தா ரெண்டு வெட்டிக்கு தான் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஆங்கிளை கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் நூற்றி பதினஞ்சாக மாற்றி பார்க்குறோம் வெட்டுது ஓகே தானே ரைட் இப்போ நம்ம கிளியராக இருக்கும் ரைட் அடுத்தது ஈஸி கோல் டு சாரி நம்பராக பார்த்துக்கோங்க ஈஸி கோல் டு ஆர்க் அதே பிங்கிற பாயிண்டில் தான் எட்டு ஆறாம் எத்தனை டிகிரி கோணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கீழ் பகுதியில் அப்போ நான் ஒரு முப்பத்தைந்து கொடுக்குறேன் மைனஸ் 
முப்பத்தி அஞ்சு கமா இருபது ஓகேவா என்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு தடவை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக ஒரு வந்துடும் ஏன்னா அந்த ஆர்க் வெட்டிக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறதுக்காக ஓகே ஓ வரைஞ்சிச்சு வட்டம் வரைஞ்சிச்சு தீங்கிற புள்ளிய கரெக்டாக பத்து சென்டிமீட்டர் தொலைவில் பிடிச்சாச்சு அடுத்தது அதை ரெண்டையும் இணைச்சி ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு அதுக்கடுத்தது மேல் பகுதியில் ஒரு ஆர்க் ஓவை மையமாக வச்சு ஒரு ஆர்க்கு கீழ் பகுதியில் ஒரு ஆர்க்கு அப்புறம் பியை மையமாக வச்சு அதே ஆர் அளவில் மேல் பகுதியில் ஒரு ஆர்க்கு கீழ் பகுதியில் வரைஞ்ச ஆர்க்கு என்ன ஆச்சுன்னா அதை வெட்டலை எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு இப்போ அப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் நூற்றி பதினஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ஓகே இப்போ இதை ப்ளே பண்ணுறேன் இன்னும் தள்ளி போகுது இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அல்லது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கொடுத்தா அங்கே போயிடுது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த மேலே ஓலேருந்து வரைஞ்சோம் இல்லையா மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சுக்கு பதிலாக ஐம்பத்தஞ்சு கொடுப்போம் இப்போ ரெண்டு வெட்டிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா ஓகே இப்போ எல்லாருக்கும் வெட்டிடுச்சு ரைட் இப்போ ஆர்க்கெல்லாம் வெட்டிக்கிற புள்ளியை நம்ம மேலே இங்கிலி குறிப்போம் ஆனால் இந்த ஏபிசிடி எல்லாம் கொஞ்சம் என்னவாக இருக்குன்னா லேபிள் தேவையில்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த லேபிளை நான் ஷோ லேபிள்லேருந்து எடுத்து விட்டுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அலங்காரமாக பண்ணணும்னா எல்லா ஆர்க்கையும் ஒரு கலரில் கொடுக்கலாம் அப்போ ஆர்க்கு பூரா க்ரீன் கலரில் கொடுக்கலாமா இது செலக்ட் பண்ணிட்டேன் க்ரீன் க்ரீன் எல்லாருக்குமே இப்போ க்ரீன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன செய்யணும் ரெண்டு வெட்டிக்கிற புள்ளி கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் இப்போ எதையும் எதுவும் வெட்டிக்கிறதுனா பியும் மேல் பகுதியை வெட்டிக்கிறது பியும் டியும் ரைட்டு தானே அப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ எல் எம்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது எம் என்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ நான் எல்னு எடுத்துக்கிறேன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் வித்தின் பிராக்கெட்டில் இன்டர்செக்ட் போட்டு எது எது வெட்டிக்கிற ஆர்க்குன்னு நம்ம சொன்னோம்னா பியும் டியும் இப்போ பி கமா டி ரெண்டு தடவை பிராக்கெட் ஏன் அந்த இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட் இது ஒரு இந்த எல்லங்கிற பாயிண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்தது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் அதே இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷன் தான் இன்டர்செக்ட் எது எது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பியும் டியும் இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறது சி கமா இ ஓகே இந்த பாயிண்ட் மார்க் ஆகிட்டான்னு பார்க்கணும் இன்னொரு பிராக்கெட் கொடுத்துட்டேன் ரைட் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டும் மார்க் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் வேணால் நம்ம இந்த மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனுக்காக நம்ம ரைட் அடுத்ததாக நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எல்லும் எம்மும் வெட்டிக்கிற புள்ளி ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும் எல்எம்ஐயும் ஒரு சாரி வெட்டிக்கிறேங்கிறதுனால லைன் இணைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பேர் எஃப்இஸ் ஈக்குவல் டு லைன் எல் கமா எம் சாரி எம் முடிஞ்சிச்சா இப்போ நமக்கு எஃப்ங்கிற ஒரு லைனும் ஏங்கிற லைனும் வெட்டிக்கிற ஆர்க் வேணும் அப்போ அதனால் இந்த இடத்துல நான் இந்த லேபிள் எடுத்து விட்டுருவேன் இந்த சென்டர் லைனு நம்ம என்ன கலரில் கொடுக்கணும்னா இந்த லைட் கலரில் ப்ளூவாக கொடுத்துறோம் லைட் இப்போ நம்ம எதை எதை வெட்டிக்கிறது பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரியாக ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓங்கிறதுக்கும் பிங்கிறதுக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் இல்லையா அது என்னது ஏங்கிற பேரில் வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த லேபிள் கொடுக்க சொன்னோம் இப்போ ஏவும் எஃப்பும் வெட்டிக்கிற பாயிண்ட்டு நமக்கு வேணும் ரைட் அப்போ நம்ம என்ன என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு எழுத்து ஜி எஃப்புக்கு அப்புறம் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் வித்தின் பிராக்கெட்டில் இன்டர் செக்ட் வித்தின் பிராக்கெட்டில் ஏ கமா எஃப் ஓகே இன்னொரு தடவை ஒரு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நமக்கு அந்த வெட்டிக்கிற புள்ளி ஜி கிடச்சிருச்சு நமக்கு அது லேபிள் தேவையில்லை அதனால் ஸோ லேபிள் கொடுத்து எடுத்துட்டுருவேன் ஸோ நம்ம இப்போ அதை வச்சு ஒரு வட்டம் வரையணும் கரெக்டு தானே இப்போ நான் எதையும் எதையும் வெட்ட போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வட்டமானது எந்த ஆரத்தில் வரையணும் அப்படின்னா 
மையம் வந்து ஜி கரெக்டா ரைட் அப்ப ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஜிய மையமா வச்சு எவ்வளோ ஆரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நம்ம பாயிண்ட்டாகவே சொல்லலாம் இப்போ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஓ கமா ஜி சாரி ஸ்மால் ஜி கமா இது வந்து எதுனாக்கா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூக்கான அந்த ஆர்ஜின் பாயிண்ட் எங்கன்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்தது ரேடியஸ் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எதை கொடுக்க போகிறோம்னா எத்தனை டிகிரி அப்போ முந்நூற்றி அறுபது கமா முந்நூற்றி அறுபது ஓகே இப்போ அடுத்த வட்டமானது உங்களுக்கு வந்தது பார்க்கலாம் ஆகிட்டுதானா இப்போ இதெல்லாம் வரலேன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஒரு தடவை பிளே கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்துடும் அது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு கமான் கொடுக்கும்போது பாதியில் நம்ம வேறு எங்கேயாவது போயிடணும்னா ஒரு முக்கோணம் மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு எச்சரிக்கை சிம்பிள் இந்த இடத்துல வரும் அப்படி வரும்போது இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் காணா போன மாதிரி ஆகிடும் ஆக நான் ஒர்க் பண்ணது காணா போயிட்டேன்னு பயப்பட கொஞ்சம் ப்ளே ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்துடும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் நம்ம வரிசையாக கொடுத்துட்டு வந்தோம்னாலும் கொஞ்சம் லோடாக லேட்டாக தான் ஆகும் ஆனால் நமக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் ஞாபகத்தில் இருந்ததுன்னா இது கரெக்டாக வந்துடும் எந்த விதத்துலையும் நம்ம பயப்பட வேணாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக கமெண்ட்டை மட்டும் அதுக்கு அந்த ஸ்மால் ஏபிசிடியை மறந்துடாதீங்க அதுமாதிரி கேப்டல் லெட்டரில் கொடுக்குறதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரிய வேண்டியதெல்லாம் கேப்டல் லெட்டரில் கொடுங்க நம்ம ஆர்க்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு லேபிள் ஏன்னா நாளைக்கு அது ரெண்டு வெட்டிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஆர்க் ஏவோ ஆர்க்கு டியும் நம்ம கொடுக்குறோம்ல அது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இது எல்லாருமே தயாரிக்க ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால இதை நான் போய் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் மிக அருமையான சாஃப்ட்வேர் இது இதை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணி நீங்கள் தேவைப்பட அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ நம்ம கொடுத்த அத்தனை ஸ்டெப்பும் வந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு அந்த ஜீங்கிற மையப்பிள்ளையிலேருந்து இந்த ஆரம் எடுத்துகிட்டு வெட்டுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் கேம்பஸ் பாருங்கள் அப்படி ஒரு ஆறு அளவை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்ட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தான் ஏன்னா அந்த அளவு சமமான அளவு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இங்கே நம்ம மெஷர்மெண்ட் கொடுக்காதனால நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த செய்ய வேண்டியது ரெண்டு ஆர்க்கும் வெட்டிக்கிறது எதுனா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரைஞ்ச வட்டம் வட்டத்துடைய ஆர்க்கு நம்ம என்னென்னு பேர் கொடுக்கவே இல்லை ஐட்டா அப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஐ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துறேன் லேபிளை வேணால் இப்போ எடுத்து விட்றோம் பாருங்கள் இப்போ இது கொடுக்கலன்னா சிரமமாக இருக்கும் நம்ம எது ரெண்டும் வெட்டிக்க போகுது ஆர்க்கு ஹச்சும் ஆர்க்கு ஐயும் அது வெட்டிக்கிற புள்ளி பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன பேர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னும் ஓகே ஏற்கனவே எல்எம் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஏபி யூஸ் பண்ணல இல்லை எஸ் ஏபின்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் இன்டர் செக்டு கமா கமா கொடுத்துருந்த தப்பா இன்டர்செக்ட் எது எதுனாக்க நம்ம ஐயும் ஹச்சும் ஐ கமா ஹச் ரெண்டும் வெட்டிக்கிற புள்ளி கமா ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஏன் ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் இப்போ நமக்கு ஏங்கிற பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது பி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் அதே ஐயும் ஹச்சும் காமா டூ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒன்றுன்னு என் கொடுத்தேன் இங்கே ரெண்டு என் கொடுத்தேன்னா இந்த ரெண்டு ஆர்க்கு வெட்டிக்கிறதுல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை தான் அதை சொல்லும் ரெண்டு இடத்துல வெட்டிக்குதுன்னா ஒன்றுன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு ரெண்டு கொடுத்தா ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஷோ ஆகும் இப்படி தான் உங்களுக்கு இதுக்கு பேர் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் வெட்டிக்கிற புள்ளி கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வேலை என்ன லைன் இணைக்கிறது தான் எதை அதை இணைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஐ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு லைன் பி கமா பியா பி கமா பி அதுக்கடுத்தது கே இஸ் ஈக்குவல் டு லைன் பி கமா ஏ அடுத்தது இன்னொரு லைன் வேணும் போடுவோம்லையே ஓபிங்க ஆறத்துக்காக அடுத்தது கேக்கு அப்புறம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு லைன் O, comma, B. அடுத்தது M is equal to line. எதை எதை எனக்கு போகணும் ஓ கமா ஏ ஓ கமா ஏ ரைட் 
இப்போ நம்ம அடுத்தது இந்த லேபிள் பூரா மறைச்சிடலாமா ஜேங்கிற லேபிளை மறைச்சிடலாம் ஸோ லேபிள் அதையும் ஸோ லேபிள் கொடுத்து ஒவ்வொன்றும் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இந்த இடத்துல ஸோ லேபிள் போயிடும் ரைட் இப்போ இந்த லைனை பூரா ஒரு கலரில் காட்டுவோமா அதாவது ரெண்டு தொடுகோடு மட்டும் ஒரு லைனில் அப்போ நம்ம எது எதுனாக்கா இந்த இந்த ஜே வந்து ஒரு லைனு இதுக்கு வந்து என்ன கலர் கொடுப்போம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன மோர் கலர் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு எது உங்களுக்கு ஒத்து வருதோ அந்த கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளூ யூஸ் பண்ணிட்டோம் க்ரீன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ரெட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ லைட்டான இந்த கலர் கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து இதுக்கும் இந்த கலரை கொடுத்துடுறேன் ஓகே ரெண்டு தொடு போடோட்ட நீளம் வந்துடுச்சு இப்போ அதனுடைய நீளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்ட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது டிஸ்ட்னா டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எஸ் டிஐஎஸ்டி எதுக்கு எதுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிக்கும் பிக்கும் பி காமா பி சாரி ஸ்மால் பி கொடுத்துட்டேன் கேபிட்டல் பி காமா கேபிட்டல் பி கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்னுடைய லென்த் எவ்வளோனு இங்கே காட்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு இந்த கலரை வேணால் பிளாக்காக மாற்றிடுறேன் ரைட் இது எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த லேபில் வேணால் கொஞ்சம் தள்ளி வெளில தெரிகிற மாதிரி ஓகேவா என்னுடைய லென்த் அது காட்டும் இப்போ இங்கே நீங்கள் பி கமா பி கொடுக்குறேன் பி கமா பி என்ற கொடுத்தாலும் இதே தான் உங்களுக்கு அதனால் அந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இதனுடைய நீளம் பத்து இதனுடைய நீளம் ஐந்து இதனுடைய நீளம் எட்டு புள்ளி ஏழு வழக்கம் போல் இங்கே டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இங்கே கால்குலேஷனில் அந்த வேல்யூஸ் வர்றதை நம்ம மாணவர்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் இப்படி நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வட்டத்தின் வெளியில் உள்ள புள்ளி வந்து இப்போ நான் அந்த வியூவில் எடுத்துடுறேன் டூ டி வியூவில் இருக்குது த்ரீ டி வியூவில்னா பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு அந்த பென்சில் வரைகிறது நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த இடத்துல அந்த கோஆடினேட்ஸில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்க மாதிரி காரணம் என்னென்னா நான் ஜீரோவில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே எல்லாத்தையுமே ஜீரோவுக்கு பதிலாக இது பாருங்கள் நான் ஜீரோ கமா ஜீரோக்கு பதிலாக நீங்கள் ஜீரோ கமா ஃபைவில் உங்களுக்கு எல்லாமே பக்காவாக அந்த ஸ்க்ரீன்குள்ளே வரும் ஏன்னா த்ரீ டி வியூவில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மறையுது பாருங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் அதில் வராது இப்போ நான் உங்களுக்கு டூ டிலேயே ப்ளே பண்ணி காட்டிடுறேன் ஓகே ப்ளே கொடுத்துட்டேன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு தேவையான அந்த வட்டமானது அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது வரையறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப மாணவர்களுக்கு போட்டு காமிக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரியான எத்தனை ஜாமண்டி இருந்தாலுமே நீங்கள் இதில் கமெண்ட்ஸை கரெக்டாக கொடுத்துட்டா அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகி உங்களுக்கு ஒண்டர்ஃபுல்லாக அந்த டுட்டோரியல் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் மாணவர்களுக்கு வலுவூட்டுதலுக்கும் நல்ல மலரும் மாணவர்களுக்கு மிகவும் அருமையாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க